。哟，你这里面还真有病毒啊！姐、啊，没想到你还好这个。这类网站呢、啊，病毒特别多，你以后尽量少上啊。我要不先把这帮你删了。别动我帮你把这个电池给拆下来。你给我把电池安上，我现在就要开机。现在不能开机，里边都是水，一通电它主板就烧坏了。那我这电脑就坏了呀！你是修电脑的，你一定要给我把它修好了。你别急，你别急，你这样，你让它先亮着，我明天来给你修，好吧？不好，我今天就要把它修好，我今天一定要开机。不是，你得等这水都干了才能开机，至少得四个小时。我今天还有别的活呢。那你把今天就包给我吧，你要再加多少钱，我再给你加钱。什么叫我包给你啊？你这说话说的也太难听了。你是多少号呀？零零七啊。你叫什么名字？高佳明。我告诉你，零零七，你要是不把电脑给我修好了，我就投诉你。你凭什么投诉我呀？这水是你洒的，又不是我洒的。水是我倒给你喝的，你要喝光了，我想泼也泼不上去的。你能不能讲点理啊？女人需要讲道理吗？哎，你干嘛去啊？我给你拿吹风机。这还要吹多长时间呀？啊！这还要吹多长时间？听不见。你说什么？这电脑还要吹多长时间呀？我都不急着走，你着什么急啊？那照片上的人你认识啊？不认识。那你刚那么激动干嘛呀？我都说了，那文件上有病毒，删了就删了呗。你能保证这电脑吹干了之后，里面所有的东西都能恢复吗？你能保证女人一结婚就能怀孕吗？你什么意思啊？你问的意思。你什么意思啊？就是你问的意思。你怎么知道我怀不了孕啊？我不知道。对不起啊，我不是故意这么说的。原来你那么惨啊！你是零零七，啊，你到底是干什么的？啊，你是修电脑的吗？我是吹电脑的。小陈啊，你下来一下。哎妈，你找我？哎，还没修好啊？改天换个人来修吧。啊，不用了，快了。啊，来，明天呢，你就照这个方子去拿药啊。他怎么又换了？哎，你不是嫌那味药苦吗？我陈炼以后又去找了张大夫，让他给你重新配了一贴。他说这个药好啊，不苦，味儿小。要辛苦你喽，又是三个月的疗程。三个月不怕，如果喝完这个疗程还是怀不上呢？你不要泄气嘛，要对自己有信心呢啊！你想想啊，我们这个家呀，要是能有个孩子，那一切就更美好，没有遗憾了。耐着点性子啊，不着急。好吧，妈，只要有疗效，什么我都喝。呃，姐，那我先走了。那我还要给你加多少钱？啊、不用了，不用钱。谢谢你啊
不客气。姐，我给你一张我的名片吧，上面有我的电话号码和联系方式。如果以后你的电脑又出现了什么问题，你可以打电话给我。不通过公司的话，我可以给你打一个对折。对折。其实有病毒也没什么了不起的，删了它就好了嘛，是吧？新换的衬衫，放心吧。嗯，我给你买的衬衫，有一件一模一样的。聪明。行，那这衬衫归你了，随便造去。你也是我的，我随便造去。嗯。哎，你要出去啊？嗯、呃，妈，我去给光耀送个饭。你今天怎么想到给他送饭呢？我去他单位看看他。哎呀，他平常在公司不吃的好好的吗？你没事给他送饭，不怕人家笑话呀？你到底是去送饭的，还是去查岗的？妈，饭菜已经给你放在桌子上了，一会儿你自己先吃啊。哎，你们俩没事吧？没什么事儿，我先去了啊。啊。我看八成有事儿。
。这封几年了？七年。啊。前几年一直避孕，这几年想要孩子了，可怎么也怀不上了。那个中间我也检查过好多次，现在我还在吃着中药，可是也没什么效果。您是全市最有名的金圣手，我今天来就想知道一件事儿，我还有希望吗？从你现在目前情况来看呢，没多大问题。内分泌呢是有些混乱，你啊就要把那些个是偏方啊、草药先停下来啊，好好调理调理自己。啊。把你丈夫也请过来，一起检查一下。好，谢谢你啊，金医生。哎呦，儿子，嗯，精神呐、啊，哎呀，仙风杂志，高端呐、啊，妈这点还是懂的。时尚新星，流光耀，这文章把你写的真好啊，白手起家。妈以你为荣啊！哎，小强啊，小强，来过来过来，啊，来来，快点来，看看我儿子，都上杂志封面了。我儿子辛辛苦苦才有今天，他容易吗？不容易，你上来一下，我跟你说句话。就这说呗。上来说吧。你接着看。什么事儿还非楼上说？先坐呗。你可疑。哎呀，坐，怎么了？今天我去医院了，找了最好的妇产科的医生金圣手，他说我的身体没问题，只要咱们两个继续努力，肯定还是有希望的。这好事啊！还有，他说希望你也去检查一下。我干嘛去？我不去。你为什么不去啊？我肯定没问题。你怎么那么肯定啊？咱以前也不是没查过，除非你跟别人试过。怎么又来了，于小强？你说你天天这么说，你烦不烦？你急什么呀？我怎么了？你以为我不知道？你今天是不是又上公司去了？是的，我去给你送饭了。谁知道你不在呢？你去哪儿了？我去哪儿得跟你汇报，啊？我开会去了。我跟你说句，小强，我最讨厌家属去公司，这你知道。你说你这么明目张胆的坚持我，你有意思吗？很有意思。有什么意思？关心一下你的事业和生活，理所当然。你别打着这旗号。你说你弄一方方，让我安排在我们公司，你不是就想让他监视我吗？老公，深圳不怕影子斜，对吧？如果你是冰清玉洁的，谁也不能往你头上泼脏水，对吧？你还泼什么泼水？我洗澡去了。你这个月八号去哪？八号。嗯。八号。我想起来了，在海边公司组织活动。你看我干嘛呀？这我给你写过请假条啊，我给你拿，你自己瞅瞅。这一年都坐在这儿了，你找。对不起，我忘了。你什么意思啊你？啊？你看你这样儿，阴乎乎的。你说你这脑子真用在生孩子的事儿上，你咱别说双胞胎，就八胞胎你就生出来了。我还是想问，你别问了，我也不想回答了。我这上一天班，我累着呢，你让我省省吧，啊？真
，认识吗？兰心，公司三个月前新聘的设计师。可公司以前的设计师不都是男的吗？哎呦，那是以前了呀。这个兰心啊，三十二岁，单身。话说这个年纪的女人嘛，应该是很恨嫁的呀，你知道吗？女人一过了三十岁，那行情就大跌了。这照片哪里来的？家里电脑里的，修电脑的时候给蹦出来的，说是病毒。这个就是病毒呀！没想到这个狐狸精啊，真的去勾引你老公了。小强，我告诉你啊，这种病毒必须要立即杀绝。这种办公室恋情，火是包不住纸的呀。哦，不对，纸是包不住火的呀。哎，总归会露出来一点的。但是单凭这张照片，你们家老刘啊，绝对不会承认自己出轨的。天下男人的绝杀秘籍，就是打死都不招，除非你捉奸在床。捉奸在床，那我想干嘛呀？我又不想离婚。自从我嫁给老刘，我一门心思就是这个家了。我从来没有想到他在外面会有别的女人。那天我看见这张照片，真的晴空霹雳，真的，我真的不知道我以后该怎么办。我知道的呀，对你来说家比天大，可是这种事情你也不能不管的呀。我一定要保护我的婚姻，不惜一切。对的，不惜一切，让小三三去死吧！别哭了呀！喂，小强，哎，我跟你说，我看见这两个人啊，一前一后的走嘞。我现在就把那个兰心家的地。我们家楼下，我们家屋顶漏水，我能进去看看吗？那你该叫物业一块来吧。好的，那我去找一下物业。那算了，既然你都来了，你进来看看，看是哪儿，是不是我们家的问题？好的。拖鞋吧，啊，我给你拿。你穿这双吧。好的。你们家哪儿漏水啊？
主卧。啊，那你等一下，我把主卧。我收拾好了，呃，不过我看了没地方漏水啊，要不你进去看看？谢谢你啊，我还是去找一下物业的人。啊，不客气。认识你，零零七，修电脑的，你怎么了？你去我们家修过电脑，把水洒到电脑上了，然后用吹风机吹干了。我就是那个大姐。你干嘛要把自己打扮的跟鬼一样啊？你也住这儿？嗯。你住八楼？嗯。你到了？啊！电梯都响响了。他要是看见了，我怎么解释得清啊？你赶紧给我出去！你走不走啊？你不走，我可报警了！哎，干嘛？知道你为什么来找我，大姐。我向你保证，我那天在你家，我看见的那些不该看见的，我绝对不会跟任何人说的。这样我，我给你立个字据。我们家是不是有房子要出租？是啊，我刚才就在下面贴广告呢。在电梯里，我被你一下，我那些什么浆糊、刷子，我我我全落在电梯里了。你不用写了
你写的这个东西也不具有法律效应。我要租你的房子。你给谁租啊？我自己租。大姐，你别开玩笑了，你住那么大一个别墅，你你租我这个小破屋干嘛呀、啊？我放东西。你要放什么？我遵纪守法，违禁物品可不行啊。你放心吧，我们家是做服装生意的。你心里也明白，我老公在外面有小三儿，现在正在跟我闹离婚。所以我想，我在我老公公司的那块业务，我要独立出来单干。所以我着急要找一个房子，把我的货先囤起来。啊，原来你们家是做服装生意的。你等一下。是我的身份证，你可以留一个底儿。请你放心，我也是一个遵纪守法的公民。你画成这样，我也看不出来谁是谁、啊。你们家做男装还是女装？做女装的。那你身上那衣服是你们家的吗？这些都是。啊，原来你今天是去走秀了哈。哎，你这装不错啊，还挺前卫的。那个是我女朋友，长得挺漂亮的，身材也特好。她要是穿你们家衣服，应该挺好看。以后你们家要是有什么新款，能送她两套吗？哎，给个出厂价也行。放心吧。每一季的走秀款，都先给他挑。其实那房间租给你也不是不行哈、啊，但是我那可是一个正儿八经给人住的地方，我不能按照仓库的价格给你。你租多少钱一个月？那起码也得一千五到两千吧。我给你三千。我我带你去看看那房间。房间我不用看了。你还知道回来呀、啊？晚饭都没吃，你到底干嘛去了？嗯？你怎么穿成这样子？你那手上是什么呀？于小强，你想干什么呀？解释一下可以吗？我解释什么呀？这不是我买的。也就是说，你穿回家的这件衬衣，不是你穿出去的那一件。你说的什么乱七八糟的呀？你衬衫上的每件备用扣我都剪掉了，而这件衬衫上的备用扣还在，你可以自己看。这怎么了？你能保证你每件衬衫的扣都剪了吗？哎，你又干嘛去？啊？
所有衬衫上的备用扣我都剪掉了，剪掉的备用扣都在这里，你自己看。而且你穿出去的所有衬衫我都洗过、烫过，而那件衬衫，一看就是没下过水的，是哪个女人给你买的？就因为这点事儿，让你这么折腾。好，我先跟您道个歉，这事儿我没跟你汇报。好吧，我昨天开会去，喝了点酒，胃不舒服，我吐了，把衬衫弄脏了。下午还得办公，我没办法，又买了件一模一样的穿在身上了。就这么点事儿，你明白了吧？撒谎！我撒谎？你还爱信不信？不是你想干什么呀，于小霞？啊，你看看你自己那个鬼样子。你这么弄下去，只能会让我们俩越来越远。你想想看，谁家的丈夫出门还得写一个请假条？谁家的老婆会把这衬衫上的备用扣卷剪下来，以防万一？你这样老婆谁不怕呀？心里没鬼，你怕什么呀？剪掉备用扣是为了让你穿着衬衫舒服，我有错吗？写请假条也是为了让你公开行踪。让家人放心，我走哪不是也一五一十的向你汇报吗？我用不着，你可以不告诉我，我只需要我们夫妻之间有一点空间。你要空间想干嘛？老夫老妻，我就是你，你就是我，我就是你的空间，你也就是我的空间。可你这人会把我给憋死的。憋死了吗？你不活得好好的吗？我生不如死，我拜托你懂不懂男人呢？你就是我一辈子的男人，我这辈子也没有任何人。我们俩结婚时我曾经说过，不离不弃，相伴到老。我对你的每一点都了如指掌，我对你的一切都知根知底。夫妻之间难道不应该这样吗？我爱你才这样的吧？你这样会把我给爱死的，我爱不了了。你别走，你今天把话说清楚。你要不说清楚，就别想走。好，于小强，我今天把所有的事情都跟你说清楚。自从你辞职以后，你都做了些什么？查钱包、查邮箱、查手机，这都不算。我所有认识女的，你通通都要盘问一遍。到了晚上十二点，只要我没回家，你电话准来。你知道我的同事们怎么说吗？他们说你这叫夺命连环 call， 挺好的日子本来。非让你从爱情片直接演成恐怖片，你不觉得你自己的样子很恐怖吗？今天的事儿我说不清楚，我还是那句话，你爱信不信。我在客房睡。今天快递就是你买的音箱，哦，这么快呀？早上电影的下午就到了。好，谢谢。住在你对面的邻居，我女朋友是个空姐，她睡了一晚上，现在在睡觉。你能不能把你那个音响调小声一点？你还挺疼你女朋友的嘛。那我问你，能让地球转快点吗？什么？
还卖乖啊？怎么一点用都没有啊？那人脑子有病。给你拿了个耳机，耶，听不见了吧？你脑子才有病呢，谁睡觉戴耳机呀、啊？我让他戴去。现在可以看小声点了吧？如果是晚上没有问题，可现在是白天哎，你们要干嘛呀？我好像在哪儿见过你啊！我关可以了吧？不用套词，帅哥干什么呢？准备拿地球仪砸人啊！哎，我告诉你啊，对面那个女的她……哎呦，我不要听，我去住公司的酒店了，我不睡觉我不死。那我送你啊！不要。我觉得我们的关系不能再近了。之前都是我的责任，我不应该把我们的关系发展成这样。以后，我觉得我们还是工作关系吧。你要跟我分手？可以啊。是为知己者死，分手算什么？只要你开心，你幸福，我离开公司都行，辞职也无所谓，真的。于小姐，请你赶紧过来一趟啊！房子我不想租给你，你怎么能骗我呢？请你赶紧过来。这房间我不租给你了。怎么了？你利用我。我利用你什么了？你说这个房间你租来是用来当仓库放服装的，你骗我。你家那些破事跟我有什么关系啊？你要盯梢要监视，别在我这儿。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？我说这房间我不租给你了，钱我还给你，你可以走了。你是不是看见我丈夫跟那个比基尼的女人了？你走不走啊？你就是看见他们了。我就是看见了，怎么了？你想干嘛？哎，这是八楼！哎，别听！哎，你给我好好说！哎呀，我房子租给你，我租给你！下来！你要干嘛？下来！
着急要干什么？我要过去，我恐高，你要帮我从这跳过去。这我可帮不了你，这是违法的。必须得帮我。我不帮你。那我就从你家跳下去。你这是在威胁我？是的，我就是在威胁你。你怎么可以威胁我？威胁你了，怎么样？你简直不合理！从那跳过去，咱是自己过去的。啊？那怎么办？你先站到这儿来。嗯。扶着。爸爸。我什么也没看见。我想解释一下，解释就是掩饰，掩饰就是编故事。我只相信我看见。你看见的未必是事实嘛？是这样，兰心呢是我们公司新请的设计师，这不是发布会就快开始了吗？我去呢是跟他核实一下工作的一些细节。为什么不在公司谈？这不是赶上周末了吗？他又生病了，我只能去他们家聊。他得的什么病？你这一女孩子得什么病，我哪好意思问？有什么不好意思问的？你都进了卧室了，他都躺到床上了。不，这这我可以给你解释一下，这还真是我让他躺床上的。你像人家生病了嘛，我作为一个老板，对下属怎么怎么着也得关心一下吧。真是一个关心下属的好老板。你还让他穿着睡衣跟你谈的吧？那你说在卧室穿什么呀？穿晚礼服那合适吗？幸亏没在浴室吧。我知道，不管让谁看见这一幕，难免都会起误会。我保证，这事儿我没下回了，好不好？你谈的什么工作？你看你这话说。那我谈什么工作你也不明白？难道我谈什么工作还得跟你汇报？你急什么呀？你干嘛睁着眼睛说瞎话呢？如果今天不是被我当场抓住，你是不是还要说你没有去过他们家呀？是啊，所以你生气呗。行了，你怎么是这样的人？我承认我也有我性格上的问题，我们俩在一起过日子。我也有做的不对的地方，我也一次一次的跟你说，我们俩好好过，我也努力生孩子。但是你不能背着我在外面去找别的女人，这是原则上的问题。你看你，我这都解释一晚上了，合着我都白说了是吧？那你把这个给我解释一下。这怎么了？这有什么呀？您还拿他当引照门了？这公司年会在海边上，同事之间拍几张照片，这怎么了？那如果我跟别的男人拍这样的照片，你也不会大惊小怪吗？不会呀、啊，这都什么时代，这很正常啊。啊
好吧，那我明天就去拍。你别花这奖金了啊。那我再问你，嗯，你的衬衣为什么会晾在他们家的阳台上？陈芝麻烂谷子又翻出来了，我不是跟你说过吗？那次喝多了，然后吐身上了。人家挺好心的，拿回家帮我洗了，你就别这儿不依不饶的了，行不行？你看人家做老婆的，一个个的啊，上得了厅堂，下得了厨房的多好。你呢？你都干什么？翻阳台，当电脑黑客，什么跟踪追击，这你倒全行。那你怎么不说你自己呢？啊，你撒谎，口是心非，说一套做一套。我这么做也是被你逼的。上得了厅堂，下得了厨房，我上不了厅堂吗？我没有你那蓝心年轻漂亮，对吧？我下不了厨房吗？刘光耀，你仔细想一想，你吃喝拉撒睡哪一点不是我伺候你？说话是不是还要凭良心啊？你还真别跟我说良心，那你说我对你怎么样？你吃的穿的用的，我哪一样给你买过次的，对吧？可你背着我，你都干了些什么？你在外面租房子，啊，跟那个什么修电脑的小伙在这勾勾搭搭。你们俩到底什么关系？刘光耀，你不要倒打一耙，我跟人家什么关系都没有。你别生气啊，咱咱别吵了。哎呀，你吵一些没意思，对吧？你看这样行不行？我也不问你了，你也别问我，咱们都既往不咎 ，OK， 好吧？你先别走，你把话说清楚。不是，你还怎么着啊？我把话已经说的够我清楚了，咱们都自我检讨一下，自我批评一下，好了吧？我做不到，那你想怎么着？你既然做了，为什么不敢承认呢？你承认错了，这件事情就算过去了。夫妻之间为什么不能坦诚相见呢？我看咱这日子真是过不下去了，算了吧。算了吧是什么意思、啊？我觉得咱们夫妻走到头了。夫妻到头了是什么意思？你把话说清楚。离婚呗。喂，啊，我已经到了，飞个红眼航班去泰国。辛不辛苦啊？我给你算了一下，你这两个月。累计的飞行里程都够登月了。没事儿，哎，房子租出去没？等你回来，我跟你讲讲咱们这儿最近发生的特别精彩的故事。哎呀，我不要听你说这些乱七八糟的。呃，行行行行行，我不跟你说了。那你自己注意休息啊。嗯，好嘞，拜。少喝点吧，你醉了。OK， 最后一瓶。老板，我们家给我打电话了，我现在不接，知道为什么不接吗？因为我老公要跟我离婚那是于小强吗？你说什么呀？你过不过来？啊，你这儿怎么那么吵啊？我说你过不过来？你过不过来喝酒？过来喝酒
。哎，你听我说啊，这房子我不租给你了，我把钱退给你。老板，老板，我朋友给我打电话了，叫他过来喝酒。喝酒。喂，喂，你是他朋友吗？他醉得很厉害啊，赶快把他接走吧。什么？我在这等吧，您先去睡吧。我哪睡得着啊？你们两个闹成这个样子了，都这么晚了，你去找找他，啊，他跟芳芳最好，你看看是不是在他家里？去。哎，儿子，家和万事兴啊！你别一赌气又跟他说离婚呐、啊。你喝多了，啊，醒醒！哎，你没事吧？哎，我我我跟你说个事儿啊，那个房子我不租了，我把钱退给你。哎，我跟你说话了，那我钱不退给你了。哎，大朋友吗？醉了，带他回去吧。哎，帮他把酒钱先付一下。多多少钱、啊？三百二。给三百行吗？行吧。放手！放手！什么结果？你干嘛呀？我不干嘛，我不干嘛，我不干嘛。我带你回家。我不回家，我不回家。你不回家，你去哪儿？我在这，我就在这，我就在这，我就在这，我就在这，就在这，就在这。姐，你能不能别闹了？都几点了？家就在。我送你回家。我不回家，我不回家，我不回家，我不回。能不能好好的？我不回家。放要一个单人间。哦，两位的身份证。呃，稍稍稍等一下啊。他们没带钱包，用我的可以吗？谁入住谁登记，要不然违反治安条例，您负责吗？不是，我又不少你一分钱，你那么较真干什么呀？付钱。等于负责吗喂，刘总。哎，芳芳，不好意思啊，这么晚打扰你。我想问你啊，我今天看完那个文件呀、啊
。看完了，我不知道随手搁哪儿了。哦，您不是让我交给凯西了吗？哦，难怪找不着呢。那谢谢啊。啊，没关系。小强睡了吗？哦，哦，睡了。你找他有事吗？就是跟他说一声，帮他约好了跟金医生复诊。没关系，我明天自己给他打电话好了。哦，那好。再见啊！啊，嗯，啊，啊，醒醒，回来了。哎，找到没有？呃，找着了，找着了，在峰峰家。啊。那就好了，你赶紧上床睡。哎，啊，哎，哎，慢着点，折腾了一晚上，你也赶紧睡吧啊。嗯我昨晚喝醉了，是你收留了我，谢谢。哎。小强啊，哎呦，你可回来了，吃了没有啊？来，我吃过了啊，你吃好了，我来收吧。不不不，放着。哎呦，你不知道啊，昨天晚上啊，我把光耀臭骂了一顿呐、啊，他也后悔自己把话说重啊，急着出去找你。后来听说你在芳芳家里，我才放心呐。对不起、啊，妈，让你担心了。回来就好，夫妻没有不吵架的。床头吵，床尾和嘛。可是要记住了，以后可不许动不动就离家出走啊！啊，嗯，去到楼上啊，给光耀打个电话，告诉他你回来了，让他放心啊。那我上楼了。刘总，你的咖啡已经泡好了。谢谢。哦，对了，刚才兰心来电话，他说请病假不来公司了。嗯。家呀，你想回避我？想哪儿去了？我现在全部心思都在公司的发布会上，别的我什么都不会想的。你也别多想。打算搬哪儿去？等回头再说吧。啊，我这忙着呢。我今儿没什么事儿，我帮你张罗张罗吧。哎，别呀、啊，我这儿有朋友帮忙，你在这儿反而不方便。赶紧走吧。好。
吗？哎，拎个箱子，你要到哪儿去？我回崇明去看看我爸。怎么突然间想到要回娘家啊？你这个节骨眼回娘家，不等于是去跟你爸爸告状吗？小两口吵架，把大人牵扯进来，这不越闹越僵吗？妈，我不会跟我爸讲的。现在这样，我们两个人都很冲动。我承认，我有很多做的不对的地方，让光耀也冷静一下。你说呢，妈？哎呦，小强啊！你叫我怎么说你呀、啊？你还真是一根筋呐！好吧，就算你回去不是跟你爸爸告状的，可是你这一出去，不摆明了跟光耀两个闹分居吗？这一步一跨出去，那性质就变了呀！你真不打算跟光耀过下去了？我是不想跟他再吵下去了，妈。我们两个人都先冷静一下，给彼此一些时间，给点空间，对我们俩以后都有好处。你真的说走就走了？我会回来的，妈。啊，那我走了。做饭啊，那是我最大的享受，乱炖大餐。我干点啥呀？你帮爸爸把那土豆削了。真的是个好男人。哎呦，那个嘴啊，跟抹了蜜似的。我再好，能有你们家光耀好啊？比他好。怎么？出问题了？能有什么问题呢？结婚前问今天过得开不开心，结婚后问土豆多少钱一斤，恋爱时的那点光辉形象早被七年的婚姻磨灰了。哼，这就是你的不对了啊！婚姻呢，没有那么多浪漫。你要是想像我跟你妈那样相亲相爱一辈子，那你就得学会欣赏。如果是讨厌了呢？爸爸是老观念了啊，那我觉得，只要那个道德底线不破，其他的事情可以妥协。婚姻就是妥协。不是，我说的这个妥协吧，它不是那种妥协，它是。习惯、适应、接受、包容。强，你看着爸爸，你可是从来不跟爸爸说谎，跟爸爸说实话，是不是出问题了？你的乱炖糊了。
，刚关吧，你就不能干点正事儿啊？你玩就玩呗，装什么呢？还拿本女人杂志看，笑什么呀？你你你先坐吧，你先坐吧。来来来来来来来，你怎么回来跟个火药桶似的？我有好事儿跟你说。什么好事儿？惊喜连连。哎，我在超市买东西中了三等奖，二十八块钱的自助火锅加免费畅饮。我不吃火锅，火锅吃了满身火锅味儿。他们家火锅可好吃了，天天都有人排队。你是觉得人好吃呢，还是觉得人便宜呢？又好吃又便宜啊！我刚刚落地，推了人家的法国大餐，就跟你去吃二十八块钱小火锅啊！谁谁啊？谁请你吃法国大餐啊？你管！关键是跟谁吃，你知道吗？管他法国大餐还是什么大餐，这火锅是咱们俩吃。还有第二惊喜。喂！哇，这项链好漂亮呀！喜欢吧？多少钱啊？很贵吧？你猜。那怎么着也得八百块。哈哈哈，大概。再猜。两千多。怎么可能？你不会花了五千块钱给我买根项链吧？八十八，我在京东上买的，打折划算吧？佳明啊，我们俩好好聊一聊吧。你看，我们俩私奔出来，我跟着你东跑西颠的，连个固定的窝都没有，天天不是吃盒饭就是吃泡面。好不容易上趟馆子吧，人均不超过一百块。人家天天都背着爱马仕。我呢，天天拎着个二手包，你看得下去吗？我发誓，我今年一定给你买一个名牌包包。你都说了多少年了？我做空姐都几年了呀，你呢，还在原地踏步，白天修修电脑，晚上打打游戏，你要这么过一辈子啊？我好饿呀！你赶紧换衣服，咱们吃饭去吧。我知道你想创业的，就是没钱嘛。那家里不是有钱吗？你跟家里和解，你想要多少，他们就给你多少啊。你刚也说了啊，咱们俩是私奔出来的，我怎么可能开口跟家里要钱呢？男子汉就要能伸能屈嘛。你现在去跟他们道个歉，什么就都过去了。我们也能过得比现在好啊，对不对？多多，我是肯定不会开口跟家里要钱的。你要对我有信心啊！我现在这叫怀才不遇。将来肯定有一天，我会让你过上丰衣足食的好日子。那一天是哪一天啊？不久的将来的某一天。哎，快点换衣服啊！我饿死了。我要睡觉。